ওয়েলকাম ব্যাক গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমি আরিফ আহমেদ আর্টিস্টার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সাথেই আছি আজকে আমরা কথা বলবো মায়া প্রজেক্ট ফোল্ডার নিয়ে এবং হচ্ছে রেফারেন্স ইমেজ নিয়ে প্রথমেই আমরা জেনে নিব মায়া প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কি এবং এটি কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং মায়া প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কিভাবে তৈরি করতে হয় এরপরে দেখবো হচ্ছে রেফারেন্স ইমেজ কিভাবে ইম্পোর্ট করে এবং এই রেফারেন্স ইমেজের মাধ্যমে কিভাবে কাজ করে চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে এই স্ক্রিনে চলে যাওয়া যায় প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কি প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কিভাবে আমরা বানাতে পারি প্রজেক্ট ফোল্ডারটি হচ্ছে সিম্পল একটি ফোল্ডার অন্যান্য ফোল্ডারের মতনই প্রজেক্ট ফোল্ডারটি হচ্ছে সিম্পল একটি ফোল্ডার মায়া প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কোথায় রাখা আছে সেটির লোকেশন যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে মাই কম্পিউটার অথবা দিস পিসিতে গিয়ে ডকুমেন্টস নামে যে ফোল্ডারটি আছে সেটিতে যাব এরপরে মায়া যে ফোল্ডারটি আছে সেটিতে যাব এবং প্রজেক্টস নামে যে ফোল্ডারটি আছে সেটিতে যাব এবং ডিফল্ট নামে এখানে একটি ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছি এটিতে ডাবল ক্লিক করব এবং এটি হচ্ছে মায়া সফটওয়্যারের বাই ডিফল্ট প্রজেক্ট ফোল্ডার এইসব ফোল্ডারগুলোকে একসাথে সফট ফোল্ডারও বলা হয়ে থাকে মায়া প্রজেক্ট ফোল্ডারটি কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার আগে একটু দেখে নিই এই প্রজেক্ট ফোল্ডারে কি কি ফোল্ডারগুলো বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে প্রথমে হচ্ছে অ্যাসেটস অটোসেপস ক্যাশ ক্লিপস ডাটা ইমেজেস ফোল্ডার মুভিস ফোল্ডার রেন্ডার ডাটা ফোল্ডার সিন অ্যাসেম্বলি ফোল্ডার সিনস ফোল্ডার স্ক্রিপ্টস ফোল্ডার সাউন্ড ফোল্ডার সোর্স ইমেজেস ফোল্ডার টাইম এডিটর ফোল্ডার এবং ওয়ার্ক স্পেস ডট এম ই এল অর্থাৎ এম ই এল এর ফুল মিনিং হচ্ছে মায়া ইম্বেডেড ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু আমরা মায়া প্রজেক্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রজেক্টের এক্সটেনশনটি থাকবে হচ্ছে এম ই এল যেটার ফুল ডেফিনেশন হচ্ছে মায়া ইম্বেডেড ল্যাঙ্গুয়েজ সো ধরে নিই আমরা যদি একটা এক মিনিট অথবা পাঁচ মিনিট অথবা অনেক বড় কোনো মুভি বানাচ্ছি যেটাই বানাই না কেন তার জন্য আমাদের এই সব ফোল্ডারগুলো দরকার পড়বে একটি প্রজেক্ট যখন আমরা ক্রিয়েট করতে যাই তার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যেটি করতে হয় তার সব রিসোর্সগুলোকে একসাথে অর্গানাইজ করে রেখে কাজ করতে হয় যাতে আমরা পরবর্তীতে যখন একটি প্রজেক্টের রিলেটেড কোনো কিছু খুঁজতে যাব তার সব জিনিসগুলো যাতে আমি একই সাথে পেয়ে থাকি একটি ফোল্ডারের মাধ্যমে এখন যদি ছোট্ট একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে জেনে নিই তাহলে বুঝতে আরও সহজ হবে যদি আমরা একটি এক মিনিট অথবা পাঁচ মিনিটের অ্যানিমেশনের কথা বলি তাহলে প্রথমত একটি অ্যানিমেশন করতে গেলে আমার মডেলের দরকার পড়ে অর্থাৎ ক্যারেক্টার এবং ইমেজেস দরকার পরে শটটা নিব তার জন্য হচ্ছে সেই ক্লিপসগুলো দরকার পরে সেক্ষেত্রে যদি আমার কোনো মুভিস রেফারেন্সের দরকার পরে সেই জন্য আমার এখানে মুভিসের ফোল্ডার দেওয়া আছে আমার যদি কোনো ইমেজেসের দরকার পরে সেগুলো আমরা এখানে এসে রাখতে পারি সেই জন্য একটি ইমেজেস ফোল্ডার দেওয়া আছে ক্যাশ আমরা কাজ করতে গিয়ে আমাদের অ্যানিমেশনের ক্যাশ ফাইলগুলো এখানে রাখতে পারি আমাদের প্রোজেক্ট ফাইলগুলোকে সেভ করার জন্য এখানে অটো সেভ নামে একটি ফোল্ডার দেওয়া আছে যদি আমরা কাজ করতে করতে কখনো ভুলে যাই যে এটি সেভ করতে সেই প্রজেক্টটি আমাদের এখানে অটো সেভ হয়ে থাকবে এবং এখান থেকে আমরা এগুলোকে রিকভার করতে পারি এরপরে অ্যাসেট হচ্ছে আমার প্রজেক্টের রিসোর্স মানে আমি কিভাবে কাজ করতেছি স্টেপ বাই স্টেপ সেই অ্যাসেটসগুলো এখানে আমি এখানে রেখে দিতে পারি এরপরে হচ্ছে রেন্ডার ডাটা রেন্ডারের টাইমের সময় আমাদের যদি কোনো ডাটা ইম্পর্টেন্ট ডাটা থেকে থাকে সেগুলোকে আমরা এখানে রেন্ডার ডাটা ফোল্ডারে রেখে দিতে পারি সেন্স অ্যাসেম্বলি হচ্ছে সেন্সের সাথে কোনো রিলেটেড কোনো কিছু যদি থাকে ডকুমেন্টস সেগুলো এখানে রাখতে পারবো সেন্স এই সিন্স ফোল্ডারটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট সাপোজ আমি একটি অ্যানিমেশনের শর্ট নিব তার জন্য আমাকে অনেকগুলো মডেল বানাতে হবে যদি সেই সিনটি ঘরের ভিতরে হয় তাহলে সেখানে একটি কম্পিউটার থাকতে পারে অর্থাৎ কম্পিউটার রিলেটেড যদি কোনো শর্ট হয়ে থাকে তাহলে একটি কম্পিউটার থাকবে এবং সেই কম্পিউটার টেবিল থাকবে এবং সেখানে পিসি থাকবে সো এই জিনিসগুলো সব আলাদা আলাদা এক একটা সিনে আমি এক এক দিন বানালাম কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে সেভ করে রাখলাম এবং সেগুলোকে একসাথে আমি যখন এক জায়গায় কাজ করাতে চাচ্ছি তো তখন আমি খুব সহজে এখান থেকে আলাদা আলাদা সিনগুলোকে একটা সিনে এসে আমি ওপেন করতে পারবো এরপরে চলে আসি স্ক্রিপ্টে 
স্ক্রিপ্ট হচ্ছে আমাদের একটা অ্যানিমেশনের স্টেপ বাই স্টেপ কখন কোন জায়গায় কোন স্ক্রিপ্টটা লাগবে যদি সহজে আমরা বুঝি যে কোন ডায়লগটা কখন আমরা বলতেছি সেই স্ক্রিপ্টটা এবং এর স্টোরি যদি থাকে তার ডকুমেন্টসগুলো আমরা এখানে এনে রাখতে পারি এরপরে চলে আসি হচ্ছে সাউন্ড বিষয়ে যে ফোল্ডারটা এখানে রয়েছে অর্থাৎ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা কি হবে আমার ভোকালিস্টের সাউন্ডটা কি হবে আমার যদি কোনো গান থেকে থাকে তাহলে সেটা কি হবে এই সব সাউন্ড রিলেটেড যত রিসোর্স আছে সেগুলো এখানে এনে রাখতে পারে এরপর হচ্ছে সোর্স ইমেজেস আমাদের এই প্রযুক্তি করতে গিয়ে যে যে ইমেজগুলো আমরা ব্যবহার করব সেগুলো এখানে এনে আগে থেকে রাখতে পারি এরপর হচ্ছে টাইম এডিটর অর্থাৎ অ্যানিমেশন করতে গিয়ে আমাদের কোন টাইম ফ্রেমে আমি কি কাজ করতেছি তার যদি একটি ডকুমেন্ট আমি রেডি করতে চাই তাহলে আমি সেটাও এখানে এনে রাখতে পারি এই প্রজেক্ট ফোল্ডারটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে আমি আমার সব রিসোর্সের ফাইলগুলো একসাথে স্টেপ বাই স্টেপ অর্গানাইজ করে আগে থেকে রাখতে পারতেছি যাতে আমার কোনো কিছু হারিয়ে গেলে একটি মাত্র ফোল্ডারের মাধ্যমে সেখান থেকে আমি পেয়ে যেতে পারি এই ফোল্ডারটি ক্রিয়েট করা না থাকে আপনি আপনার প্রজেক্টের রিলেটেড কোনো ইমেজেস কোনো সাউন্ড যদি আপনি অন্যান্য ফোল্ডার থেকে নিয়ে আসেন আপনি ভুলে গেছেন যে কোথায় রাখছেন তখন কিন্তু খুঁজে পাওয়াটা খুবই মুশকিল হয় এই জন্য আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডার নামে ক্রিয়েট করে রাখি তাহলে আমাদের মনে হবে যে না আমি অনেকগুলো তিন থেকে চারটা প্রজেক্টে আমি একসাথে কাজ করতেই পারি সেক্ষেত্রে আমার এই প্রজেক্টের সাথে ওই প্রজেক্টের কোনো মিল থাকলো না এবং আমার যেই প্রজেক্টের রিলেটেড ডকুমেন্টসগুলো দরকার ওই প্রজেক্টের রিলেটেড ডকুমেন্টসগুলো আমার ওই ফোল্ডারেই পেয়ে যাচ্ছে এই জন্য এই ফোল্ডারটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় যদি বলি আমি আমার একটি প্রজেক্টের সব রিসোর্স ফাইলগুলোকে একসাথে অর্গানাইজ করে সাজিয়ে রাখতে চাচ্ছি তার জন্য আমাকে এই ফোল্ডারটি অনেক হেল্প করবে চলুন তাহলে এবার দেখে নেওয়া যাক মায়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই প্রজেক্ট ফোল্ডারটি আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি আমি আবারও একটু বলতেছি আমরা যে ফোল্ডারটি একটু আগে দেখেছিলাম সেটি হচ্ছে মায়ার বাই ডিফল্ট প্রজেক্ট ফোল্ডার আমরা অবশ্যই আমাদের পার্সোনাল প্রজেক্ট অথবা অফিসিয়াল যে প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলো যখন করব কখনোই সেগুলো মায়া সফটওয়্যারের বাই ডিফল্ট যে প্রজেক্ট ফোল্ডারটি আছে সেখানে সেভ করব না আমরা আমাদের নিজস্ব প্রজেক্ট ফোল্ডারগুলো অলওয়েজ বানিয়ে নেব মায়া সফটওয়্যারটি ওপেন করার পরে মেন মেনু বার থেকে ফাইল অপশনে চলে যাব এরপরে নিচে চলে যাব প্রজেক্ট উইন্ডো এবং সেট প্রজেক্ট সেট প্রজেক্টটি তখনই কাজে লাগবে যখন হচ্ছে আপনার অনেকগুলো প্রজেক্ট অর্থাৎ দুই থেকে তিনটা প্রজেক্টে আপনি কাজ করতেছেন তো কখন কোনটাতে আপনি কাজ করতেছেন আপনি শুধুমাত্র কাজ করার সময় সেটাকে শো করিয়ে দেবেন সো আমরা ধরে নিই যে আমাদের কোনো প্রজেক্ট আপাতত ক্রিয়েট করা নেই সো আমরা একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব তার জন্য প্রজেক্ট উইন্ডোতে ক্লিক করব এখানে দেখাচ্ছে মায়ার বাই ডিফল্ট যে প্রজেক্ট ফোল্ডারটি আমরা দেখেছিলাম তার লোকেশনটা এখানে দেখাচ্ছে এবং ওখানে যে ফোল্ডারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেই ফোল্ডারগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং এগুলো আমরা কোনোটাতেই টাচ করব না বাই ডিফল্ট যে ফোল্ডারগুলোর নাম দেওয়া থাকে সেগুলোই অটো ক্রিয়েট হবে এবং এটাই বেস্ট প্রজেক্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য আপনারা নিউতে ক্লিক করবেন নিউতে ক্লিক করে আপনারা এখানে প্রজেক্টের নেম দিবেন সাপোজ আমি দিচ্ছি আর্টিস্ট টাস্ক জিরো প্রজেক্ট আমি জাস্ট প্রজেক্ট নামটা লিখে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমার যাতে এই ফোল্ডারটি দেখে মনে হয় যে আমি এই প্রজেক্টে কাজ করতেছি অর্থাৎ আর্টিস্ট টাস্কের জিরো ওয়ান নামে যে প্রজেক্টটি আছে সেটিতে কাজ করতেছি সো এরপরে আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে লোকেশন এটাকে আমি কোথায় সেভ করতে চাই এই জন্য হচ্ছে আমি ফোল্ডার অপশানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডেস্কটপে আমি সেভ করব সো এখানে আমি কোন ফোল্ডারের ভিতরে আমি অ্যাকচুয়ালি সেভ করতে যাচ্ছি সো আমার এখানে কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করা নেই আগে থেকে আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ ফোল্ডার দিয়ে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এটাকে ক্লিক করে নিলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করা অবস্থায় এখানে সিলেক্ট করব একটু খেয়াল করবেন এটার ভিতরে ডবল ক্লিক করে ঢুকে তারপরে সিলেক্টে ক্লিক করবেন না আপনারা এখান থেকে ব্যাগে গিয়ে যে ফোল্ডারটার ভিতরে আপনি আপনার প্রজেক্ট ফোল্ডারটি বানাতে চাচ্ছেন জাস্ট সেই ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে এখানে সিলেক্টে ক্লিক করবেন তারপরে এখান থেকে এক্সেপ্টে ক্লিক এক্সেপ্টে ক্লিক করার আগে আবার একটু দেখে নেবেন আপনার কারেন্ট প্রজেক্ট আমি যে নাম দিয়েছি সেটা ঠিক আছে কি না এবং কোথায় সেভ হচ্ছে ডেস্কটপের আর্টিস্ট টাস্ক টিউটোরিয়াল নামে যে ফোল্ডারটি আমি তৈরি করেছি তার ভিতরে গিয়ে সে একটি ফোল্ডার তৈরি করবে এই নাম তার ভিতরে এই ফোল্ডারগুলো থাকবে অর্থাৎ এই সফট ফোল্ডারগুলো থাকবে এক্সেপ্টে ক্লিক করি এবার যদি আমি মায়াকে মিনিমাইজ করে দিই এটা পেতে দিলাম 
এখানে যে আমি আর্টিস্ট টাস্টিউটোরিয়াল নামে যে ফোল্ডারটি তৈরি করেছি তার ভিতরে যদি একটু ঢুকি এখানে গিয়ে দেখব ওই আমার প্রজেক্ট ফোল্ডারটি তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এটার ভিতরে যদি ঢুকি তাহলে আমাদের বাই ডিফল্ট যে ফোল্ডারগুলো ছিল সেগুলো সব এখানে ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এভাবে হচ্ছে আপনারা প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক আমরা কিভাবে রেফারেন্স ইমেজ নিতে পারি অর্থাৎ মায়া সফটওয়্যারের ভিতরে কিভাবে রেফারেন্স ইমেজগুলোকে ইম্পোর্ট করব এবং এই রেফারেন্স ইমেজগুলোকে কিভাবে সেট আপ করব প্রথমত হচ্ছে মায়া সফটওয়্যারের রেফারেন্স ইমেজ নিয়ে কেন আমি কাজ করব রেফারেন্স ইমেজ নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে সুবিধা যেটি সেটি হচ্ছে যে আমার মডেলটাকে খুব দ্রুত আমি তৈরি করতে পারতেছি এবং সব অ্যাঙ্গেল থেকে তাকে দেখতে পারতেছি রেফারেন্স ইমেজের মাধ্যমে আমি এক্সাম্পল হিসাবে দুটি ইমেজ আগে থেকেই ডাউনলোড করে রেখেছি নেট থেকে তো সেটিকে কিভাবে সেট আপ করতে হবে সেটি যদি একটু দেখি আমরা এখানে স্পেস বারে ক্লিক করি স্পেস বারে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এখানে চারটা ভিউ চলে আসবে রেফারেন্স ইমেজ আমরা দুইভাবে ইম্পোর্ট করতে পারি ফ্রন্ট ভিউতে আমরা রেফারেন্স ইমেজ একভাবে নিব এবং সাইড ভিউতে আমরা রেফারেন্স ইমেজটি আরেকভাবে নিব তাহলে আপনারা দুইভাবেই ইমেজ ইম্পোর্ট করা জেনে যাবেন চলুন তাহলে ফ্রন্ট ইমেজের জন্য যে ইমেজটি আমরা রেখেছি সেটা কিভাবে নিতে পারি প্রথমে চলে যাব হচ্ছে ভিউতে ভিউতে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে ইমেজ প্ল্যান নামে একটি অপশন আছে এটির ভিতরে ঢুকে এখানে ইম্পোর্ট ইমেজ নামে একটি অপশন আছে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে সে আমার কাছে ইমেজের লোকেশন চাবে এবং ওখান থেকে সে এটাকে ওপেন করবে সো আমার ইমেজটি আছে হচ্ছে ডেস্কটপে ফ্রন্ট ভিউয়ের জন্য আমি ফ্রন্ট ভিউ নামে একটি ইমেজ নিয়ে রেখেছি আগে থেকে রোবটের রেফারেন্স ইমেজ জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমরা এটিতে এখন কাজ করতেছি না সো এটাকে ক্লিক করে জাস্ট ওপেনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে ইমেজটি চলে আসবে এই হচ্ছে আমরা একভাবে নিয়ে আসতে পারি এবার আমি সাইড ভিউ থেকে এই রোবটের সাইড ভিউটি নিয়ে আসতে চাচ্ছি সো সেক্ষেত্রে প্যানেল লেআউটের যে বারটি রয়েছে সেটিতে আমরা একটি ছোট্ট আইকন দেখতে পারবো ব্লু আইকন এটাতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে সাথে সাথে সেম বক্সটি ওপেন হবে তো এবার আমি আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ডেস্কটপ সাইড ভিউ নামে আমি আগে থেকে এখানে সেভ করে রেখেছি সো এটাতে ক্লিক করব এরপরে জাস্ট ওপেনে ক্লিক করব আমরা ফ্রন্ট ভিউ এবং সাইড ভিউ এর দুটি ইমেজ নিয়ে নিলাম এবার আমরা এটাকে সার্চ করব আমাদের কাজের সুবিধার্থে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রথম অবস্থায় ব্রড যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছি এটির উপরে নিয়ে আসব এটা কোনো ম্যান্ডাটরি কোনো রুলস নয় আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকেও কাজ করতে পারেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম আমার এটার উপরে কাজ করতে ভালো লাগে অর্থাৎ আমার সিমেট্রি নিয়ে কাজ করতে খুব সহজ হয় সিমেট্রি হচ্ছে আমি এক সাইডে আমি হ্যান্ড বানালাম বাম পাশেও আমি তার হ্যান্ডটা ডুপ্লিকেট করে দিতে পারবো সো এই সুবিধাগুলো আমি পেয়ে থাকব এই মাঝখান বরাবর কাজ করলে সো আপনারা চাইলে এখান থেকেও কাজ করতে পারেন প্রথম অবস্থায় কয়েকটি মডেল যখন আপনারা বানাবেন তখন আপনারাও বোঝা যাবেন যে এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি সো আমি এই দুইটাকে একটু একসাথে সিলেক্ট করার জন্য ড্রাগ করে লেফট মাউস বাটনে ড্রাগ করে ধরে ডাবলুতে প্রেস করে আমি যদি এই ভিউতে চলে আসি স্পেস বারে ক্লিক করে আমি যাচ্ছি এটাকে উপরে নিয়ে আসতে সো আমি একেবারে উপরে এখানে এনে রেখে দিলাম স্পেস বারে ক্লিক করে আমি যদি এখন প্রাসপেকটিভ ভিউতে চলে যাই তাহলে দেখবো যে আমার দুটা ইমেজ এখানে চলে এসেছে সো আমি স্পেস বারে ক্লিক করে সাইড থেকে আমি একটু সরিয়ে দিই অর্থাৎ মাঝখানে আমি কাজ করব আমি চাচ্ছি আমার দুটি ইমেজ দুই সাইডে গ্রিডের দুই সাইডে চলে যায় সো সেক্ষেত্রে এটাকে ধরে সরি আমাদের পুরোটা একসাথে সিলেক্ট আছে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল সিলেক্ট করে তারপরে এটাকে নাড়াতে হবে সো আমি জেডের মাধ্যমে পিছনে চলে যাচ্ছি বাহিরে ক্লিক করে প্রথমে আমরা ফ্রন্ট ভিউটা যেটা আছে সেটাকে ক্লিক করলাম সো আমরা এটাকে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমার এই ইমেজটা কিন্তু আর নড়ে নেই আমার প্রাসপেকটিভ ভিউ থেকে আমি ওখানে নিয়ে গিয়েছি এখান থেকে আমার যাতে কোনো সমস্যা না হয় ঠিক সেমভাবে আমি এখন সাইড ভিউটাকে ধরি ধরার পরে এটাকে ধরে আমি পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি একটু খেয়াল রাখবেন যে আমরা কোন দিকে নিচ্ছি এটা যদি সহজে বুঝতে চাই যদি আপনি ভুলে এটাকে সামনের দিকে নিয়ে আসেন তাহলে এখানে গ্রিডের উপরে এটা চলে আসবে আমাদের গ্রিডের উপরে এটা আসা যাবে না আসলে আর কি আমরা নেক্সট টাইম আমরা কোনো মডেল নিয়ে যখন কাজ করব তখন এটাতে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হবে সুতরাং আমাদের অলওয়েজ দরকার পড়বে হচ্ছে গ্রিডের পিছনে যাতে আমার রেফারেন্স ইমেজটা থাকে সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি এটাকে এই পাশে নিয়ে যাচ্ছি 
ঠিক সেম ভাবে যদি আমি এটাকে পিছনে না নিয়ে যদি সামনের দিকে নিয়ে আসতাম গ্রিডের উপরে চলে আসত সো এভাবে হচ্ছে আমরা রেফারেন্স ইমেজ নিয়ে কাজ করতে পারি এখানে স্পেস বারে ক্লিক করে আমি দুইটাকে দুই পাশে নিয়ে যাওয়ার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমি মাঝখানে আমি এই মডেলটাকে নিয়ে কাজ করব তাহলে এর অনেক সুবিধা আমি পাব এর জন্যই আমি দুইটাকে দুই পাশে রেখে দিয়ে আমি মাঝখানে এই মডেলটি তৈরি করব এটা হচ্ছে আমার সাজেশন কিন্তু এটা কোনো ম্যান্ডাটরি না আচ্ছা এই সিনটাকে যদি আমি এখন সেভ করতে যাই সো সেক্ষেত্রে ফাইল থেকে গিয়ে সেভ সিন ক্লিক করার সাথে সাথে ডাইরেক্ট সিনে সেভ হয়ে যাবে যদি আমি সেভ সিন অ্যাজ এ ক্লিক করি আমরা যে ফোল্ডারটি তৈরি করেছিলাম সেটি এখানে দেখাচ্ছে সো আমি একটু ব্যাগে চলে যাই একটু খেয়াল করবেন এই সিনস যে ফোল্ডারটি আছে এটাতে ক্লিক করে আমি চাচ্ছি এখানে আমার এই প্রোজেক্টের সিনটি সেভ করব এবং পরবর্তীতে আমি এখানে কাজ করব সো আমি এখানে লিখে দিলাম রোবট মডেল লিখে জাস্ট সেই বেসে ক্লিক করব এখানে খেয়াল রাখবেন ফাইল টাইপসটা যাতে মায়া বাইনারি হয় সেভ কন্টিনিউ এখন আমার এই ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে সো এটাকে যদি আমি দেখতে চাই সে মায়াকে আমি একটু মিনিমাইজ করি এখান থেকে আমার আর্টিস্টটা স্টিটুয়ালে চলে যাই এই ফোল্ডারটিতে চলে যাই এরপর আমি সিন নামে যে ফোল্ডারটি আছে ওটাতে চলে যাই এখানে গিয়ে দেখবো আমরা রোবট মডেল ডট এম বি নামে যে ফাইলটি আমরা সেভ করেছিলাম সেটি এখানে চলে এসেছে নেক্সট টাইম আমরা যখন কাজ করতে যাব তখন এটাতে ডাবল ক্লিক করলেই সেম ফাইলটি আমার ওপেন হয়ে যাবে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রজেক্ট ফোল্ডার এবং রেফারেন্স ইমেজ নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে থাকা বেলাইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন যাতে নতুন কোনো ভিডিও যখন আমি আপলোড করব সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যান আর হ্যাঁ কিপ কুল কিপ লার্নিং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং